Oke, okay, di coaching klinik kemarin Mbak Wina Romela tanya, e, saya suka lihat di blog yang lain ada file yang bisa didownload sama pengunjung. Nah, gimana caranya? Ya, maksudnya Mbak Wina mungkin e, bisa ada sebuah blog gitu ya, dan kemudian blog itu e, menyediakan sebuah materi e, yang bisa didownload. Misalnya kayak gini, download gratis. Gimana cara buatnya? Oke, okay, kalau e, di blogspot karena ini kita pakai e, apa? fasilitas gratis dari Google, maka kita nggak bisa langsung ketika diklik ada materi yang bisa di download gitu, karena gitu berarti kita harus menyimpan materi downloadable kita itu di sebuah tempat, di sebuah uh, tempat penyimpanan. Kalau kita hostingnya berbayar, kita bisa simpan di tempat kita sewa hosting itu. Tapi kalau kayak di Blogspot karena gratis ya kita juga cari tempat uh, penyimpanannya yang gratis juga. Nah uh, untungnya Google juga memberikan tempat penyimpanan yang gratis yaitu di Google Drive. Jadi yang bisa Mbak lakukan yang pertama adalah tentu saja menyimpan materinya di Google Drive. Jadi dibuka drive.google.com terus kemudian kita bisa klik new, terus kemudian kita bisa file upload. Nah, file upload itu kita bisa uh, upload uh, apa aja file yang kita mau. Nah, dalam konteks ini kalau saya klik maka dia akan masuk ke file PDF. Jadi saya upload file PDF uh, yang saya buat ini, gitu kan. Terus kemudian setelah saya upload, saya uh, cari uh, URL-nya. Jadi kalau dalam case ini yang saya buat, pertama saya down- upload dulu PDF-nya, ya. Saya masukkan ke Google Drive, gitu kan. Terus kemudian ini file PDF-nya. File PDF ini setelah kita unggah. Ya, kemudian kita klik kanan terus kemudian kita klik uh, kita bisa klik share, kita bisa ge- dapat get shareable link nah get shareable link ini kita copy ya terus kita copy terus kemudian kita uh, buka blog kita kita edit ya nah ini ini kita pasang link nah ini linknya kita masukkan gitu, kita masukkan oke okay. Ya. Terus kemudian kita update. View. Maka ini kalau kita klik. Nah, maka dia akan sampai ke uh, materi ini dan orang bisa uh, klik yang sebelah kanan ini untuk download. Nah, itu salah satu caranya. Ada banyak cara lain sih, teman-teman bisa simpan di ada Dropbox, ada Media Share, ada banyak tempat lain selain Google Drive di mana teman-teman bisa uh, menyimpan file-file uh, teman-teman dan kemudian tinggal get, apa cari aja linknya. Terus kemudian linknya itu yang kemudian dipasangkan di uh, tautan yang kita inginkan. Nah, ini gimana cara bikin-bikin seperti ini? Um, ya, itu pakai bisa pakai pixeler ya. Ada di sesi um, ada di sesi ketiga ini yang kemudian membuat ilustrasi, membuat post yang menarik gitu ya. Jadi itu ilustrasi seperti ini bisa menambah cantik tampilan dari posting kita. Mudah-mudahan udah jelas ya Mbak Wina. Oke, silahkan dicoba. Nanti kalau masih ada pertanyaan lagi, colek saya aja di kelas. Oke? Okay?